মুসলমান ভাইরা রে আমার পর্দা নিশিন মা বোনের আমার এই দুনিয়ার জমিনে কেউ আপনি আমি চিরস্থায়ী না আজ কিংবা কাল এক বছর পরে কিংবা দশ বছর পরে কিংবা পঞ্চাশ বছর পরে হলেও অবশ্যই অবশ্যই একদিন না একদিন এই দুনিয়ার জমিন ছেড়ে আপনাকে আমাকে যেতে হবে মৃত্যুর স্বাদ আপনাকে আমাকে আস্বাদন করতে হবে আল্লাহ পাকের বচন বঙ্গি দেখেন আল্লাহ বলেন কুল্লু নাফসিং যা একাতুল মাউত পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানব দানব মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে মৃত্যুর কষ্ট তাকে অবশ্যই পেতে হবে মুসলমান ভাইরা রে আমার নেককার যারা তারাও মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করবে বদকার যারা তারাও মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করবে তবে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য বিশ্বনবী বলেন যারা নেককার তাদেরও মৃত্যুর কষ্ট অনুভব হবে কিন্তু সেটা হবে একেবারেই নগণ্য একটা বিষ পিঁপড়া একজনকে কাটলে যতটুকু কষ্ট হয় এরকম সামান্য ব্যথা অনুভব হবে একজন নেককার মানুষের মৃত্যুর সময় পক্ষান্তরে যদি কোনো একজন বেইমান কাফের মুসরে কিংবা তথা কথিত মুসলমান যে শুধু নামে মুসলমান তার জিন্দিগিতে নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই পর্দা পুষিদা নাই হালাল হারাম নাই মা বাবার খেদমত নাই এরকম একটা নাফরমানের মৃত্যুটা কত কষ্ট হবে মুসলমান ভাইরা রে আমার হাজরত উমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন যারা না ফরমান হবে তাদের মৃত্যুটা এত ভয়ঙ্কর হবে এত ভয়ঙ্কর হবে তার শরীরের মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে জোড়ায় জোড়ায় জাকুম ফলের মতো কাটাদার একটা রশি তার শরীরের ভিতরে বসির মতো ঢুকাইয়া দেওয়া হবে মুসলমান ভাইরা রে আমার মাথার মগজ থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত তিনশত ষাটটা জোড়া আছে এই তিনশত ষাটটা জোড়ার ভিতরে অসংখ্য গণিত এরকম ভাবে ছিদ্র আছে প্রত্যেকটা ছিদ্রের ভিতরে মাছ ধরার যে বসি আছে বসির মতো এক একটা কাড়া বিদ্ধ করে দেওয়া হবে কাটা ঢুকাইয়া দেওয়া হবে মুসলমান বাবাজির আমার অতপর একজন শক্তিশালী মানুষ পৃথিবীর যে সবচাইতে বড় শক্তিশালী মানুষ ওই ব্যক্তিটার হাতে যদি সেই রশিটা দিয়ে দেওয়া হয় ওই বসিরগুলো সুতাগুলি দিয়ে দেওয়া হয় ওই মানুষটা যদি টান দেওয়া শুরু করে কেমন লাগবে হজরত মানে ফারুক বলেন ও দুনিয়ার মুসলমান একজন বেনামাজি মৃত্যুর সময় এমন কষ্ট হবে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে বসিগুলো ঢুকাইয়া দেওয়া হবে আর মালাকুল মৌত হজরতে আজরাই সে এত জোরে টান দিবে এত জোরে একটা টান দিবে তার শরীরের সমস্ত রগ রেশাগুলো উপরে ফেলা হবে ও মুসলমান বন্ধু জ্বর তুফান হলে প্রচণ্ড জ্বর হলে একটা সব চাইতে গভীরতম শিখরের গাছটাকে যেমনিভাবে উপরে ফেলে দেওয়া হয় তার সমস্ত রগ রেশাগুলো সমস্ত শিখরগুলো যেমনিভাবে উপরে ফেলা হয় ঠিক তেমনিভাবে একজন বেনামাজির ভিতরের রুহটাকে এমনভাবে বন্ধু উঠায়া ফেলা হবে মুসলমান বন্ধুরা আমার ওই সময় এখনও পর্যন্ত তার রুহ কবজ হয় নাই তার পাশে ছেলে আছে মেয়ে আছে মা আছে বাবা আছে স্ত্রী সন্তান আছে কাউকে চিনবে না কাউকে বন্ধু তখন সে চিনতে পাবে না শুধু মনে মনে কাঁদবে কলিজা ফেটে কাঁদবে আর বলবি আনাফসি আনাফসি হাই হাই কি করলাম কি করলাম জিন্দিগিটা কেন কাটায় দিলাম ও মুসলমান বন্ধু একজন গুণাগারের এরকম কষ্ট দিয়া তার ভিতর থেকে রুহটা বের করা হবে মুসলমান ভাইরা রে আমার সমস্ত শরীরের ভিতর থেকে ওই রকম মাছ ধরার বসি লাগায় তারপরে হজরতে মালাকুল মৌত আজরাইল উল্টা সেসরাইবে টান দিবে শরীরের সমস্ত রক গুলোকে তার মুখ দিয়ে নাক দিয়ে তার বিভিন্ন জায়গা দিয়ে বের করে দিবে ও ভাইয়ের আমার এটাকে বলা হয় যাই কতল মৌত মৃত্যুর স্বাদ তোমাকে অবশ্যই আস্বাদন করতে হবে আজকে তো আমি আপনি মনে করি মরার সময় এব তো মরা যাবো আর কি মৃত্যু যন্ত্রণা এত ভয়ঙ্কর হবে এত ভয়ঙ্কর হবে এখনও পর্যন্ত আত্মা যাবে না 
পৃথিবীর সব কিছু সে স্বজ্ঞানে স্ব ইচ্ছায় দেখতে থাকবে তার চক্ষু দ্বারা দেখতে থাকবে কিন্তু সে কোনো কিছু বলতে পারবে না কেউ তার কোনো কাজে আসবে না অবশ্যই তাকে এরকম কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে যদি আপনি আমি দুনিয়া থেকে নাফরমানি করি আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করি বিশ্বনবীর সন্নতের বহির্ভূত হয়ে যদি জিন্দেগি যাপন করি আল্লাহর কসম এ আয়াতের তাফসির আপনি পড়ে দেখেন মৃত্যু থেকেই এরকম কষ্ট এরকম ভয়ঙ্কর কষ্ট শুরু হবে ও ভাইয়ের আমার এই মালাকল মৌতের হাত থেকে বাঁচার মতো ক্ষমতা কি কারো আছে পৃথিবীর কারো নাই কিসের জন্য আপনি আমি এরকম করতেছি দুনিয়াতে যেভাবে মনে চায় সেভাবে চলি সপ্তাহ পর সপ্তাহ মাসের পর মাস চলে যায় এক ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে যায় না এরকম কিছু মুসলমান আছে না নাই অনেক ভাইরা আছে শুধু সপ্তাহে একদিন মসজিদে যায় শুক্রবার দিন জুমার নামাজ পড়ে আর কোন সপ্তাহে নামাজ পড়ে না অথচ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হলো ফরজে আইন পৃথিবীর প্রত্যেকটা বালেক বালেকা নারী পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াটা কি ফরজে আইন অবশ্যই অবশ্যই তাকে পড়তে হবে ও ভাই আপনি যদি বিশ্বাস করেন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নাই অবশ্যই মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে ফেলবে আমি যেখানেই থাকি যে হালতে থাকি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকি চাই সেটা ইউরোপ আমেরিকাতে কিংবা বাংলাদেশে নিজের ঘরে কিংবা অন্য কোথাও যেই কোনো জায়গাতেই থাকি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবেই করবে তাহলে এখন থেকে নিজেকে পরিবর্তন করেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেন মুসলমান ভাইরা রে আমার দুনিয়ার জমিনে একটা ঘটনা ঘটলে একবার দেখার পর দুইবার তিনবার বারবার বারবার মানুষের কাছে বর্ণনা করা যায় নরসিংদিন শহরে এমন একটা ঘটনা ঘটছে বাড়িতে আইসা বিবির সাথে বলা যায় বন্ধু বান্ধবের সাথে বলা যায় কিন্তু মারা কুল মৌত হজরতে আজরাইল আলহি সালামের সাথে যদি আপনার আমার জীবনের একবার দেখা হয়ে যায় আল্লাহর কসব আল্লাহর কসব দ্বিতীয়বার তার বৃত্তান্ত দেওয়ার মতো ক্ষমতা আপনার আমার থাকবে না পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আসপন জন্ত কেউ পারে নাই ও মুসলমান বন্ধু কেউ পারে নাই আজরাইলের বর্ণনা দিতে আপনি আমিও পারব না ওই আজরাইলের হাত থেকে পৃথিবীর কোন মুসলমান বাঁচতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন লিকুল্লি উম্মিন আজার আমার আপনার মালিক বলেন আমার গোলাম আমি আল্লাহ তোমাকে একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছি একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি দিয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছি তোমাকে একটা লিমিটেশন দিয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছি মনে রাখো তোমার ঘন্টার কাটা নয় মিনিটের কাটা নয় সেকেন্ডের কাটাটা যখন সেই জায়গাতে চলে যাবে ঠিক বারোটার কাটাতে কাটাতে জায়গাতে যখন তোমার সেকেন্ডের কাটাটা চলে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এক সেকেন্ড আগেও তোমাকে দুনিয়ার জমিন থেকে আনবো না আর সেই সেকেন্ডের কায়টারা যখন নির্দিষ্ট টাইমে চলে যাবে এক সেকেন্ডের জন্য দুনিয়ার জমিনে আর তোমাকে থাকতে দেওয়া হবে না যতই তুমি কান্নাকাটি করো যতই তুমি পেনেশানি করো যতই তুমি আজরাইলের হাতে পায়ে ধরো না কেন এক সেকেন্ডের জন্য দুনিয়া তার থাকতে দেওয়া হবে না ও মুসলমান বন্ধু আল্লাহর একজন বড় বেইমান লোক ছিল আল্লাহর একজন না ফরমান বান্দা দুনিয়ার জমিনে ছিল ওই লোকটা তার জীবনের ইতিহাস লম্বা চুর ইতিহাস আছে তাফসিনের কিতাবের মধ্যে আসছে হজরত আজরাইল একদিন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো মানে এই যে আপনি নিজের হাতে মানুষ বানাইলেন আবার এত কষ্ট দিয়ে মানুষগুলোকে আপনি মৃত্যু দিয়ে দেন আপনার মনে কি কোনো মায়া লাগে না কোনো কষ্ট লাগে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ও আমার ফেরেস্তানি আজরাইল অবশ্যই অবশ্যই কষ্ট লাগে আমি নিজের হাতে তাদেরকে বানাইছি আবার নিজের হাতেই তাদেরকে কষ্ট দেয় মৃত্যু দেয় এটা তুমি জানো নি আমি কেন তাদেরকে এত কষ্ট দেই ফেরেস্তা কয় না না মালিক জানি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আমি তাদেরকে বহু নেয়ামত দিয়েছি পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহ এত নেয়ামত তাদেরকে দান করলাম আমি আল্লাহ এত এত কুদরত এত রহমান এত রহিম ওয়ালা এত ভালো আমি আমার বান্দাদেরকে বাসি পৃথিবীর জমিনে কেউ তাদেরকে এত ভালোবাসে না মুসলমান ভাইরা আমার আপনি আমি মনে করি মা অনেক বড় দয়ালু না 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 
বাবা অনেক বড় দয়ালু না মুসলমান না স্ত্রী অনেক বড় আপন জন্য মুসলমান না যেই মা দশ মাস দশ দিন আপনি আমাকে পেটে ধারণ করেছেন তিনে তিনে কষ্ট করে করে আপনাকে আমাকে মানুষ বানাইছেন আজ পর্যন্ত কি শুনেছেন ওই কলিজার টুকরা সন্তানটা মৃত্যুবরণ করলে কোন মা তার সন্তানের সাথে এক রাত্রের জন্য কবরে থাকছে কোনোদিন এই কথা শোনা যায় নাই কেমন পর্যন্ত কোনোদিন শোনাও যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ওয়াজরাইল আমি আল্লাহ যত দয়ালু যত মেহেরবান আমার বান্দার উপরে এত দয়ালু এত মেহেরবান পৃথিবীর জমিনে কেউ নাই একটা দৃষ্টান্ত তুমি দেখো একজন ব্যক্তি জান্নাত বানাইছে যাও তুমি তার যান তাকে কবজ কইরা নিয়ে আসো সাজ্জাদ তার নাম কেবলমাত্র জীবনের ফার্স্টে জান্নাতের ভিতরে একটা পা দিছে এখনো পর্যন্ত তার নিজের হাতে তৈরি ওই গার্মেন্টসের ওই গার্ডেনের ওই জান্নাতের ওই বাগানের কোনো কিছু সে নিজে দেখতে পায় নাই কেবলমাত্র একটা পা জান্নাতের ভিতরে দিছে অমন সময় মালাকুল মৌত তার সামনে হাজির ওই সাজ্জাদ ব্যক্তিটা বারবার অনুনয় বিনয় করতে সো ফেরেস্তা ও মালাকুল মৌত আমি আমার জীবনের সমস্ত পরিশ্রম দিয়া সমস্ত টাকা পয়সা দিয়া এই জান্নাতরা তৈরি করলাম একটা মাত্র মিনিট তোমার কাছে আমি চাই একটা মাত্র মিনিটের সুযোগ তুমি আমাকে দাও আমি আমার তৈরি নিজ হাতে তৈরি জান্নাত একবার দেখতে চাই মালা কুল মৌত হজরতে আজরাইল আলী সালাম আল্লাহর কাছে পারমিশন চাইলেন মালিক আপনার এই বান্দাটা বড় আকুতি মিনতি করিয়া একটা মিনিটের সময়ে চাচ্ছে যেন তার জান্নাতরা শুধু এক পলক দেখবে আমি যেন তাকে একটু সুযোগ দেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন না 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 এক সেকেন্ডের সময় দেওয়া হবো না এখনই তুমি তার যান কবজ করে ফেলো আল্লাহর হুকুম পাইয়া হজরত আজরাইল তার জানটাকে বের করে নিয়ে নিলেন এখান থেকেই ঘটনা আজরাইন আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করেছিল মালি এই ব্যক্তিটা তার জীবনের সমস্ত পরিশ্রম দিয়া সমস্ত টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া একটা জান্নাত তৈরি করেছিল কি বা এমন ক্ষতি হইতো এক সেকেন্ড তাকে দেখার সুযোগ দিলে আল্লাহ বলেন ও আমার ফেরেস্তা তাইলে তোমার কাছে তার জিন্দগির সমস্ত ঘটনা আমাকে বলতে হয় কত নেয়ামত আমি তাকে দিয়েছিলাম কত দয়া আমি আল্লাহ তার উপরে করেছিলাম কিন্তু সে আমার সাথে নাফরমানি করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তুমি মনে করে দেখো এই ব্যক্তির যান কবজ করতে কি শুধু তোমার দয়া লেগেছিল না এর আগেও কোনো মানুষের যান কবজ করতে তোমার মায়া লেগেছিল মালাকুল মৌত হজরত আজরাইন আলাই সালাত সালাম অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা কইরা বলে মালিক মনে পড়ছে এই সাজ্জাত নামক ব্যক্তিটার যান কবজ করতে যেরকম আমার মনে দয়া লেগেছিল এরকম একটা গর্ভবতী মহিলার যান কবজ করতে আমার মনে বড় দয়া লাগছিল আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন কোন মহিলাটার কথা তোমার মনে পড়ছে বলো বলো মালাকুল মৌত হজরত আজরাইল বললেন মালিক একদিন গভীর রজনীতে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে তুফানের কবলে একটা জাহাজ পড়ে গিয়েছিল চতুর্দিক থেকে তুফার নাইসা সে জাহাজ তাকে লন্ড বন্ড করে দিয়েছিল ওই জাহাজের মধ্যে একজন গর্ভবতী নারী ছিল কেবল মাত্র তার বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হয়েছে ও মালিক সেই মুহূর্তে এক মিনিটের বাচ্চাটাকে আপনি একটা মাসের পিঠের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন জীবিত আর সেই মুহূর্তে মা দুঃখিনী এই এক মিনিটের বাচ্চাটাকে রাইখে আপনি হুকুম দিয়েছিলেন আমি যেন তার মায়ের যান কবজ করি তখন মালিক আমার মনের মধ্যে অনেক দয়া লেগেছিল কিন্তু আপনার হুকুম পালন করতে গিয়ে আমি তার মায়ের যান কবজ করেছিলাম আমার মনে পড়েছে ওই মহিলাটার যান বের করতে আমার বড় কষ্ট লেগেছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও ফেরস্তা যেই মার তুমি যান কবজ করেছিল সন্তানটা রেখে ওই সন্তানের ইতিহাস তুমি জানি আমি আল্লাহ তার মাকে দুনিয়ার জমিন থেকে নিয়ে এসেছিলাম ঠিক কিন্তু এক মুহূর্তের বাচ্চাটাকে আমি সমুদ্রের ভিতর থেকে একটা বড় একটা মাছ নিয়ে আসা 
তার পিঠের উপরে উঠা আয়া সেই গভীর সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি আল্লাহর হুকুমে ওই বাচ্চাটাকে সমুদ্রের তীরের মধ্যে রাখিয়া জঙ্গল থেকে আমি আল্লাহর একটা হরিণীকে হুকুম করেছিলাম ও আমার হরিণী এটা আমার গোলাপ তার মাকে আমি দুনিয়ার জমিন থেকে নিয়ে এসেছি তার যেন কোনো কষ্ট না হয় তুমি তাকে দুধ পান করাই বা তাকে বড় করবা ও ভেনেস্তারে আমি তাকে এরকম কুদরতিভাবে জঙ্গলের হরিণের দুধ পান করাই আমি তিলে তিলে তার মানুষ বানাইলাম শরীরের মধ্যে কুয়া দিলাম শক্তি দিলাম এক পর্যায়ে জোয়ানি দান করলাম রাষ্ট্রের বাদশাহিত আমি তাকে দান করলাম এমন কোনো নিয়ামত নাই যে আমি আল্লাহ তাকে দেই নাই আরে ফেরেস্তা এক সেকেন্ডের বাচ্চা তার মাকে গভীর সমুদ্রের ভিতরেই মজ্জিত করে দিলাম জঙ্গলার হরিণের দুধ পান করা তাকে বরণ করলাম এরকম হিংস্র জীব জন্তুর থাবা থেকে আক্রমণ থেকে তারে মুক্ত করলাম এভাবে আমি তিলে তিলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি দয়া করে তাকে রহমত দ্বারা তাকে বেষ্টন করে নিলাম এত বিশাল রাজত্বের মালিকেরা আমি তাকে দান করলাম তামাম পৃথিবীর এমন কোন নিয়ামত নাই যে আমি আল্লাহ তাকে দিলাম না ও আমার ফেরেস্তানা রে এই ব্যক্তিটাকে এমনভাবে আমি আল্লাহ নিয়ামত দিলাম কিন্তু যখন সে বাদসাহিত্য পাইলে টাকার মালিক হইল রাজত্বের মালিক হইল হোর গেলমানের মালিক হইল সৈন্য সামর্থনের মালিক হইল এই গোলামটাই আমি আল্লাহর সাথে না ফরমানি করলো জোরে কর নাউজুবিল্লা এর ফেরেস্তা মালাকুল মহুদ যেই সাজ্জাদের তুমি যান কব্জ করতে এক সেকেন্ডের জন্য তার জান্নাত দেখার অনুমতি দিলাম না এই লোকটাই এই বাদশাহ ইচ্ছা হলো সেই সমুদ্রের এক মিনিটের বাচ্চা জোরে কন আল্লাহ আকবর তার মাকে আমি দুনিয়ার জমিন থেকে নিয়ে আসলাম আমি আল্লাহ এত দয়া করে মায়া করে তাকে দুনিয়ার সব কিছু আমি দিলাম কিন্তু সেই জায়গাতে সে মূর্তির পূজা শুরু করলো আমি আল্লাহর সাথে যখন না ফরমানি করলো তো আমার আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী আমার বান্দা তুমি যদি আমি আল্লাহর নেয়ামত পাইয়া নেয়ামতের উপহার নেয়ামত উপভোগ করে যদি আমি আল্লাহর সুখি আদায় করো আমি আল্লাহ নেয়ামত বাড়াই দেব পক্ষান্ত নেই তুমি যদি দুনিয়ার জমিনে যাইয়া আমি আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করে যদি আমি আল্লাহর সাথে না ফরমানি করো তাইলে তোমার সমস্ত নেয়ামতগুলো আমি আল্লাহ সিনায় নেব এবং কঠিন শাস্তির মধ্যে তোমাকে আমি গ্রেফতার করব আরে ফেরাস্তামালাকুল মহুদ এই সাজ্জাদ তার মাকে গভীর সমুদ্র আমি নিমজ্জিত করে দিলাম হরিণীর দুধ পান করা তিলে তিলে তাকে বড় করলাম রাজত্বের মালিকারা তাকে দিলাম দুনিয়ার এমন কোন নেয়ামত এমন কোন দাপট এমন কোন ক্ষমতা নাই এমন কোন পাওয়ার নাই যে আমি আল্লাহ দেই নাই কিন্তু তার কাছে যখন কালিমারে দাবাত নিয়ে যাওয়া হলো এক আল্লাহর এবাদতের কথা বলা হলো সে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইছে আমি আল্লাহ জান্নাতে সে যাইবে না সে নিজে নিজে প্ল্যান করেছে প্রোগ্রাম করেছে আল্লাহর জান্নাত বলতে কি শোনায় আল্লাহর জান্নাতে আমার যাওয়ার দরকার নাই আমি যেহেতু দুনিয়ার বাদশা নিজের জান্নাতে নিজে যাব এই জন্মের মালা কুল ফেরেস্তা আমি আল্লাহকে সে এত কষ্ট দিয়েছে এত কষ্ট দিয়েছে যার কারণে এই মুহূর্তে এক সেকেন্ডের জন্য আমি আল্লাহ তালা তাকে দুনিয়ার জমিনে বাঁচতে দেই না ও ভাইয়ের আমার তার হায়াত শেষ এক সেকেন্ডের জন্য আল্লাহ তাকে আর জান্নাতরা দেখতে দেন নাই आए थे हम मिसले बुलबुल से रे गुलशन के लिए आए थे हम मिसले बुलबुल से रे गुलशन के लिए खुश रहो आए बागे वालू मैं तू अपना घर चले मुसलमान बाबा जी राम अपना घर पिछने डाल मध्य যেই বুলবুলি পাখি দুয়েল পাখি বিভিন্ন রকমের রং বেরঙ্গের পাখি সকালবেলা চিচির মিচির করে সারা দিন আপনার সেই বাগানের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় এই ডাল থেকে ওই ডালে ওই ডাল থেকে ওই ডালে মধু আহরণ করে ফুল থেকে মধু আহরণ করে সারা দিন পর্যন্ত আপনার আমার বাড়ির আশেপাশে বহু পাখিরা থাকে কিন্তু যখন পশ্চিম দিগন্তে পশ্চিম প্রান্তে সূর্যটা লাল হয়ে যায় সূর্যের আবাটা যখন আস্তে আস্তে তেজহীন হওয়া শুরু হয় ওই পাখি 
আপনাকে আমাকে শেষ বিদায় দিয়ে যায় আর বলে বলে যায় এরে আমার গাছের মালিক ও বাগানের মালিক আমার কাছ থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো ওই যে ফজরের সময় আমি তোমার বাগানের মধ্যে এসেছিলাম সারা দিন বড় তোমার বাগানের ফুলগুলো আমি মধুগুলো আহরণ করেছিলাম এর বাগানের মালিক ভালো করে শুনো যেমনি ভাবে আমি আমার আপন নির ছেড়ে তোমার বাগানে এসেছিলাম ওই যে দেখো পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে এখন আর তোমার বাগানে থাকার মতো আমার সুযোগ নাই আমার আপন নিরে আমাকে চলে যেতে হবে আপন জায়গায় চলে যাচ্ছি তবে যাবার আগে তোমাকে একটা নসি হাত করে যাচ্ছি হয়তো বা তোমার বাগানে আর কোনো দিন আমার আশা হবে না দ্বিতীয় দিন বেঁচে থাকলে অন্য কোনো বিন্দাসে অন্য কোনো মালিকের বাগানে হয়তো বা যাব কিন্তু তোমাকে আমি শেষ নসিহত করে গেলাম যেমনি ভাবে আমি তোমার বাগানে সকাল বেলা এসেছিলাম বিকাল হয়ে গেছে আমার আপন নিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ও আমার বাগানের মালিক তোমার বাগান থেকে আমি ফুল খেয়েছি মধু খেয়েছি এই জন্য কৃতজ্ঞতা আমি যাপন করতেছি তোমার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতেছি তোমাকে বলে দিয়ে যাচ্ছি যেমনি ভাবে আমি তোমার বাগানে থাকতে পারি নাই আমার আপন নিরের উদ্দেশ্যে আমি পানি জমাচ্ছি ঠিক তদ্রুপ তুমিও যেই বাগানের মধ্যে আসো যেই বাড়ির মধ্যে আসো যেই ঘরের মধ্যে বসবাস করতেছ যে এলাকার মধ্যে তুমি বসবাস করতেছ মনে রাখি আমার অনেক দিন আসবে আমার মতো তোমাকেও তোমার আপন নিরের দিকে চলে যাইতে হবে অবশেষে আমি আল্লাহর কাছেই তোমাদেরকে আসতে হবে কার কাছে যাইতে হবে মরা পর্যন্ত কিন্তু শেষ না আহা যদি মরা যাইতাম আর শেষ হয়ে যাইতাম বহুত ভালো ছিল বহুত ভালো ছিল মৃত্যু হয়ে গেছি সব যদি শেষ হয়ে যাইতো নাসিয়াম মানসিয়া হয়ে যাইতো তাইলে বহুত ভালো ছিল আল্লাহ এখানে শেষ করেন নাই আল্লাহ বলতেছেন কুল্লু নাফ সিং যায় কতল মাউত সবাই মরবে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এতটুকু বইলা যদি আল্লাহ খান্ত হইতেন তাইলে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতাম কিন্তু আল্লাহ কয় না মরছ তো শেষ না এরপরে সোমাই লাই না তোর যাও আমার কাছে তোমাদেরকে আসতে হবে ও মুসলমান আল্লাহর গোলাপ মৃত্যু হলেই যদি শেষ হয়ে যাইতাম তাইলে বড় ভালো ছিল বড় ভালো ছিল কামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একমাত্র কেবলমাত্র মানুষ আর জিনদেরকে রাইখা পৃথিবীর সমস্ত দেবদানবকে হিংস্র প্রাণীগুলোকে ডেকে কাছে নিয়ে আসবেন দুনিয়ার জমিনে যে গরুটা সবল ছিল আর যে এটা দুর্বল ছিল সবল গরুটা অনেক সময় দুর্বল গরুর উপরে জুলুম করে শিং দিয়া গোতা মারে পেটটা ফেরে দেয় লাথি মেরে ফেলে দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়ামতের কঠিন ময়দানে আদের ও ইনসাফগার বাদশা হইবেন ওই মালিকের চাইতে বড় আদের ইনসাফগার বাদশার কেউ নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেদিন হাদিসের মধ্যে আসে দুর্বল গরুটাকে সবল বানায় দিয়া সবল প্রাণীটাকে দুর্বল বানায় দিয়া আল্লাহ বলবেন শোনো শোনো সে তোমাকে যতটুকু কষ্ট দুনিয়ার জমিনে দিয়েছিল যতটুকু জুলুম তোমার উপরে করেছিল ততটুকু জুলুমের শাস্তি তুমি তার কাছ থেকে নিয়ে নাও প্রতিশোধ নাও দুনিয়ার জমিনে সে যদি তিনটা গুতা তোমাকে দিয়ে থাকে তুমি সেই পরিমাণ তিনটা গুতো তাকে দিয়ে দাও মুসলমান ভাইরারে আমার এই জন্য দুনিয়ার জমিনে জুলুম করো না তোমার ক্ষমতা আছে দাপট আছে দুর্বলের উপরে তুমি জুলুম করো না কারণ প্রাণী জগত জুলুম করলে তার বিচার হবে ও মুসলমান বন্ধু মানুষ হয়ে যদি আর এক মানুষের উপরে জুলুম করা হয় এই জুলুমের শাস্তি আল্লাহই ভাবে নিবেন না অন্য পন্থায় নেবেন এই জন্যের বাইরে আমার যারা দুনিয়ার জমিনে ক্ষমতা বান আপনার পার্শ্ববর্তী লোকটা আপনার পড়শিটা দুর্বল আপনি তার উপরে জুলুম করলে সে প্রাষ্টিত্ব নিতে পারবে না সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না মামলা হলেও রায়টা আপনার দিকে চলে যাবে সমাজের প্রধান যারা আছে অধিকাংশ সময় দুর্বলের বিরুদ্ধে রায় দেয় যদিও দুর্বল ভুক্তভোগী হয় আর সবল যদিও জালেম হয় নিচের টেবিলের নিচ দিয়া টাকা খাইয়া সবলের পক্ষে রায় দেয় কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ও মুসলমান আল্লাহর গোলাম দুনিয়ার জমিনে তুমি সবার কাছে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে নিজের পক্ষে রায় নিতে পারবা কিন্তু মনে রাখো আল্লাহ বলেন লিমানিল মুল কুলিয়াও 
राजशाही देखाओ तुम बादशाही क्यों आल्ला सामने जाए अल्लाह बोलें लीला हिल वाहिदिल कहार एकम्र केवलम्र शुदुम आज के रागान्वित क्रुदान्वित मालिक है एकम्री अल्लाह अल्लाहर हाथ क्यों बाजते पर मुसलमान बंधु एक हिंस्र प्राणी पर्त बाजते पर हादीर मध्य आसे आल्ला दुरबलता के सबल बनाए दीबें सबलता के दुरबल बनाए दिए बोलें तुम्हें से जोटुकु जुलूम कर प्राश्चित्य तुम लाओ तक से दुरबलता ओ सबलटार ऊपर पकड़ाओ हो तर समपरिमाण शस्ति तरह निबें ले आल्ला तला तक बोलें कुन तोरा तोरा मटी हो जा मटी हो जा मुसलमान बंधुरा तरा सबा मटी हो जाए समस्त गुरु बसनगुलो मटी हो जाए यह दृश्यटा से दिन दुनिया जालेमरा देखे बोल आहारे आहारे की हईल की करलम दुरबल निजे प्राश्चित्य निजे के निजे के जुलूम कर दुरबल हक नष्ट कर जमीन आल केटे केटे एक दर बीघा निजे जमीन भरे एक दर बीघा एक दर फुट निजे भरे ढुकए दिए रे अंधकार आकजुन गुरु चुरी कर नहीं बजार बिक्री कर दिए रे राधारे आकजुन पेटर मध्य अस्त्र दईरा तार छिंत कर एकजुन एक मे बालो जैगा विवाह प्रस्ताव एस अनार्थक अन्ाय भावे विभिन्न अपकर्म अपबाद तरह दिया विवाह टे भेगे दिए एक आल्ला गोलम चाकर प्रमोशन हो प्रमोशन के ठेका दिए बालो पद एक चाकरी होमी एक जुलूम एक भूल नोटिस दरए दिया तरह चाकरी थे बर बरखास्त कर दिल वंचित कर दिल आय हाय रे आज के जो दुनिया जमीन हमें ए रकम जुलूम ना करतम और जो मानुष ना हो जी जानवर होत अथवा जो आज के तर मत मटी हो जातम तोरबा से दिन अफसोस कर से जालेम वंश से ही जालेम गोष्ठी अफसोस कर हारे हम जो समस्त प्राणी मत मटी हो जातम कत ही ना उत्तम हईत ना 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 ओ हमारे एलकार वी दरबारे जवाब दीते मुसलमान बंधुरा दुनिया जमीन अनेक आल्ला विद्रोह मन कर मरले ही बुझी शेष हो जाब जे कथा ना कि आल्ला एक जन ओलि तार सर माध्यम मौत को समझा है गाफिर अख्तिता में जिंदगी मौत को समझा है गाफिल अख्तिता में जिंदगी हाय शाम जिंदगी व सुबहदा व जिंदगी मुसलमान बाबा जी रामार दुनिया मध्य किस मानुष आ तरा मन कर मरले तो सब शेष दुनिया मध्य जेमने खुशी सेमने चलब सोच जत खुशी तत खा गोश जत खुशी तत खा मानुषर उपरे जत खुशी तुलूम निर्तन करब कारण मरा गलम तो सब किस शेष हो जाए ना 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 ओ मुसलमान बंधु अनेक आहमक मन कर मरले बुझी दुनिया जिंदगी शेष मरले बुझी दुनिया सन्दा ना ना लारलि बोलें एक जन मानुष जख मृत्युबरण कर तक तर दुनिया सन्दा मुसलमान बंधु मरारे तुम्हारे जिंदगी आसल जीवन शुरू होीवन शुरू हो जीवन शुरू हो दृष्टान दिए 
আখেরাত তিনি जिंदगीর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিশ্ব নবী বলেন ও আমার উম্মত এই পৃথিবীটাকে যদি আল্লাহ তাআলা খালি কইরা দেয়া পৃথিবীর সমস্ত পাহাড় পর্বত খাল বিল নদী নালাগুলোকে সবগুলোকে সমান্তরাল করিয়া দুনিয়ার জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরিষা দানা দ্বারা ভরপুর করে দেন আর একটা বাবুই পাখিকে যদি আল্লাহ হুকুম করেন 1000 বছর পরে পরে একটা দানা নিয়ে যাইবা কত দিন পর প্রতি 1000 বছর পরে পরে তুমি এখান থেকে একটা সরিষার দানা নিয়ে যাইবা ও মুসলমান বন্ধু বলেন তো দেখি তার পরও তো এমন এক দিন আসবে সেই দানাগুলো শেষ হবে কথা কোন ঠিক না ভাই ঠিক এমন এক দিন আসবে সেই দানাগুলো শেষ হয়ে যাবে বিশ্ব নবী বলে না 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 ও আমার উম্মত এই দুনিয়ার সরিষার দানা तमाम পৃথিবীর দানাগুলো কোন না কোন দিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আখিরাতের जिंदगी যে শুরু হবে কোন দিন শেষ হবে না মুসলমান বন্ধুরা আমার আল্লাহ বলেন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর আমি আল্লাহর দিকে ফিরে আসব কোথায় যাব আমরা কোথায় যাব সর্বপ্রথম মঞ্জিল হলো আপনারা আমার কবর কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর সর্বপ্রথম তাকে কবরের জগতে যাইতে হবে এই কবরের জগতের মধ্যে আমি আপনি কি নিয়ে যাব কি যাবে আপনারা আমার সাথে খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন ইয়াত্তাবিউল মাইতা সালাসাতুন ফায়ারজিআনে ওয়াবকা ওয়াহিদুন ইয়াত্তাবিউল মাইতা আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু ফায়ারজু আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়াবকা আমালুহু বিশ্ব নবী বলেন যখন একটা মানুষ মৃত্যুবরণ করে তার সাথে কবর পর্যন্ত তিনটা জিনিস যায় কয়টা তিনটা জিনিস তার সাথে তার কবর পর্যন্ত যায় ও মুসলমান বন্ধু বিশ্ব নবী বলেন ওইখান থেকে দুইটা জিনিস আবার ফিরে চলে আসে একটা জিনিস কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে থাকে তিনটা জিনিস কি কি যায় আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন আহলুহু তার পরিবার পরিজনরা পিছনে পিছনে যায় ও মুসলমান আল্লাহর গোলাম যাদের জন্য আজকে আপনার আমার जिंदगीর तमाम জীবনটাকে শেষ করে দিলাম নিজের সেলেমের পিছনে নিজের স্ত্রী সন্তানের পিছনে নিজের ভাই বোনের পিছনে নিজের পরিবার পরিজনের পিছনে तमाम जिंदगी কাটায় দিলাম বিশ্বনবী বলেন মনে রাখবা তুমি যেদিন মারা যাইবা তারা কাঁদবে কাঁদতে কাঁদতে মসজিদের খাটটাকে তোমার কাঁধের মধ্যে নিয়া তাদের কাঁধের মধ্যে নিয়া কবর পর্যন্ত যাবে কবরের ভিতরে রাখা তোমার শরীরের সিনা বংশের বন আর এরকম ভাবে তিনটা যে বান আছে এই বান তিনটাকে খুলে দিয়া তোমার কলিজার টুকরা সন্তান তো লাভ মেরে কবর থেকে চলে আসবে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক যে সন্তানের জন্য আজকে সুদ খায় খায় কোটি কোটি টাকার মালিক লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক তুমি হইলা যে সন্তানকে সুখী বানানোর জন্য তুমি সমিতি থেকে সুদের উপরে টাকা উঠায়া সন্তানকে বিদেশে পাঠাইলা যে সন্তানদেরকে সুখী বানানোর জন্য ইন্স্যুরেন্সের পক্ষ থেকে টাকা উঠায়া উঠায়া তুমি পরিবার পরিজনের দিকে পিছনে ফাঁদাইলা ও মুসলমান বন্ধু বাড়িতে যাওয়ার পর চিন্তা করে দেখবা যাদের জন্য এত হারাম কারবার তুমি আমি করতেছি তারা কি আমার সাথে কবর থাকবে কিনা না না মুসলমান বন্ধু এক সেকেন্ডের জন্য তারা কবরের মধ্যে আমার আপনার সাথে থাকবে না আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন সন্তান তোমার সাথে সাথে কবর পর্যন্ত যাবে কিন্তু কবরের ভিতরে তোমাকে একা একা রাখিয়া লাভ মাইনা কবর থেকে ওইটা চলে আসবে নাম্বার 2 ওয়া মালুহু তোমার এলাকার মালগুলো তোমার সাথে যাবে তোমার বাড়ির দাও তোমার বাড়ি কোদাল তোমার বাড়ির পাতিগুলো তোমার মসজিদের খাটগুলো তোমার বাড়ির পর্দার কাপড়গুলো তোমার সাথে কবর পর্যন্ত যাবে আরে মুসলমান বাবা জি আরে আমার ওই জিনিসগুলো আপনাকে আমাকে কবরের ভিতরে রাখা সমস্ত মালগুলো আপনার আমার আত্মীয় সজন বাড়ির দিকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে যে মালের জন্য जिंदगीর সব কিছুকে ভয় ভয় করলাম যে অর্থ করির জন্য জীবনের সব কিছুকে আপনি আমি কাটায় দিলাম সে বাড়ি বাড়ির জায়গায় পড়ে থাকবে দোকান দোকানের জায়গায় পড়ে থাকবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জায়গায় পড়ে থাকবে চাষাবাদের জমি চাষাবাদের জায়গায় পড়ে থাকবে রে মুসলমান 
হনুমান যে রাস্তা দিয়ে আপনি আমি যাইতাম ওই রাস্তা রাস্তা না জায়গাতেই পড়ে থাকবে শুধু আপনি আমি থাকব না আল্লাহর নবী বিশ্বনবী বলেন তোমার পরিবার পরিজন তোমার মাল সম্পত্তি তোমার সাথে কবর পর্যন্ত যাবে কিন্তু সেখান থেকে আবার রিটার্ন চলে আসবে বাড়িতে চলে থাকবে একমাত্র তোমার জিন্দিগির আমল নামাগুলো তোমার সাথে কবরে থাকবে মুসলমান ভাইরা রে আমার আবার আসুন আমল দুই প্রকার একটা ভালো আমল আর একটা মন্দ আমল একটা নেকি আমল আর একটা বদি আমল একটার নাম সব আর একটার নাম গুনা ও মুসলমান বন্ধু কি আমল দুনিয়ার জমিন থেকে করে গেলে ওই কবরে আপনার আমার কাজে আসবে বিশ্বনবী বলেন একটা মাইয়েদকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় দুইজন ফ্যারেন্স তাই তাকে বসাইবে বসায় তাকে তিনটা সোয়াল করবে কয়টা এক নাম্বারের সোয়াল হলো আমার রব্বু কমা দিন কমার না বিউকা প্রথম নাম্বার প্রশ্ন হলো তোমার রবের মালিক তোমার মালিকের নাম কি তোমাকে কে সৃষ্টি করেছিলেন বলো আপনার আমার যদি রবের সাথে সম্পর্ক থাকে রিলেশন থাকে রবের হুকুম মতে যদি দুনিয়ার জমিনে চলে থাকি পাঁচ অক্ত নামাজগুলো যদি সময় মতো মসজিদে গিয়ে আদায় করে থাকি রমজানের রোজাগুলোকে যদি সঠিকভাবে আদায় করে থাকি হজ ফরজ হইলে হজগুলোকে যদি সঠিকভাবে আদায় করে থাকি জাকাত ফরজ হইলে জাকাতগুলোকে যদি সঠিকভাবে আদায় করে থাকি আপনি আমি যেই কোনো রাষ্ট্রের হই না কেন যে কোনো ভাষার অধিকারী আমরা হই না কেন বিশ্বনবী বলেন ওটু মিটিক আপনার আমার জবান থেকে চলে আসবে রব্বি আমার রব আমার স্রষ্টা আমার খালেক আমার মালেক হচ্ছেন আল্লাহ দুই নাম্বারের প্রশ্ন আমার দিন তুমি কোন ধর্মের ছিলা অটোমেটিকলি জবান থেকে চলে আসবে দিন ইয়াল ইসলাম যদি আপনি আমি দুনিয়ার জমিনে ভালো পথে চলে থাকি অটোমেটিক প্রশ্নের উত্তর চলে আসবে দিন ইয়াল ইসলাম আমার ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম আমি ইসলাম ধর্মের লোক ছিলাম আমি একজন মুসলিম ছিলাম একজন মুসলমান ছিলাম তিন নাম্বারের প্রশ্ন করব আমার না বিউকা আমার হাদার রজুল আল্লাহ দিব ফিকুম বিশ্বনবীর ছবি মুবারকটার সামনে তুলা দিয়া বলবেন এই যে এই লোকটাকে তুমি চিনতে পারো কিনা দেখো যাকে তোমাদের সামনে নবী কইরা পাঠানো হয়েছিল ও মুসলমান ভাইরা আমার বিশ্বনবীর আদর্শের সাথে যদি আপনার আমার আদর্শ মিলে যায় বিশ্বনবীর মাথার চুলের সাথে যদি আপনার আমার চুল মিলে যায় বিশ্বনবীর থোতার সাথে যদি আপনার আমার থোতা তথা দাড়িগুলি যদি মিলে যায় বিশ্বনবীর গায়ের লম্বা জামার সাথে যদি আপনার আমার জামাগুলি মিলে যায় বিশ্বনবীর চরিত্রের সাথে যদি আপনার আমার চরিত্র মিলে যায় বিশ্বনবীর আদর্শের সাথে সুন্নতের সাথে যদি আপনার আমার জিন্দিগির তামাম সুন্নতগুলো মিলে যায় অটোমেটিক বিশ্বনবীর ছবিটা দেখার সাথে সাথে আপনার আমার জমা দিয়ে চলে আসবে উনি হচ্ছেন আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ মুসলমান ভাইরা রে আমার এইভাবে একটা মুমেন তিন তিনটা প্রশ্নের জবাব অটোমেটিকলি তার জবান দিয়ে চলে আসবে যখন এই তিনটা প্রশ্নের জবাব সুন্দরভাবে দেয়া দিবে উপর থেকে গাইবি আওয়াজ আসবে নাম কানু নব দম্পতি বাসর রজনীতে যেরকমভাবে আনন্দ ভরে গোমায় তুমি কেমন পর্যন্ত এইভাবে আরামে গোমাও জোরে জোরে কন আল্লাহ মুসলমান ভাইরা রে আমার এইভাবে তো একজন নেকারের কবরের মধ্যে যখন তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিবে তাকে বলা হবে নাম কানা উমাতি লারুস নব দম্পতির মতো তুমি আরামে গোমায় যাও কেমত পর্যন্ত আর কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না কেমতের দিন হজরত ইসরাফিল আলাই সালাতুসালাম যখন সিঙ্গায় ফুক দিবেন তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে রাগা নিত সুরে বলবে কে রে আমার ঘুমটা ভাঙ্গাই সে জোরে কন আল্লাহ আকবা এই মাত্র ঘুমাইলাম এত শান্তির ঘুম আমি ঘুমাইলাম কে আমাকে এই ঘুম থেকে জাগাইলো আল্লাহর রহমতের ফেরেস তারা বলবে ও আল্লাহর গোলাম ও জান্নাতের মেহমান আপনি তো এই মাত্র গোমান নাই কয় তাইলে কয় আপনি কতক্ষণ গোমাইছেন আপনি জানেননি কয় এই তো মনে হয় মাত্র সকালে গোমাইলাম বিকালে জাগায় দিলা হয়তো বা বিকালে গোমাইলাম সন্ধ্যার দিকে তুমি আমার জাগায় দিলা আল্লাহর ফেরেস তারা বলবে না 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 যেই দুনিয়ার জমিনে তুমি ষাট সত্তর বছর কাটায় আসছিলাম এই অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহর হুকুমগুলো পালন করার খাতিরে বিশ্বনবীর সুন্নতগুলো মানার কারণে এমন শান্তির গো 
ঘুম আপনি ঘুমাইছেন এই দুনিয়ার শত শত হাজার হাজার বছর কেটে গেছে মুসলমান ভাইরা রে আমার এইভাবে একজন দিনদার পরহেজগার মুত্তাকে আরামের গুম ঘুমাইবে পক্ষান্তরে বন্ধু যদি সেই কবরের মাইয়াত্রা না ফরমানি হয় বেনামাজি হয় জালিম হয় মুশরেক হয় আল্লাহর বেমানের গুষ্টি হয় তাইলে কি হবে এই তিনটা প্রশ্ন করার পর একটা প্রশ্নের জবাব উসে দিতে পারবে না তার জবান থেকে আসবে হায় হা 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 লা আদ্রি লা আদ্রি হায় আফসুস হায় আফসুস আমি তো কিছুই জানি না কিছুই জানি না আমার রবকে সেটাও তো আমি জানি না আমার ধর্ম কি ছিল সেটাও তো আমি জানি না আমার নবীজি কে সেটাও তো আমি জানি না মুসলমান বাবা জিরা রে আমার বিশ্ব নবী বলেন যখন এইভাবে তিনটা প্রশ্নের মধ্যে ফেল পাওয়া যাইবে ফেল মেরে দিবে আল্লাহ রবুল আলমিন কবর কে বলবেন ও কবর আর দের করিস না সারাটা জীবন তোর জমিনের উপরে থাইকা সে তোর সাথে না ফরমানি করেছে দুনিয়ার জমিনের উপরে দম্ব করে হেঁটেছে নিজের দাপড়ের দা জ্বালার কারণে দাপড়ের সামনে জুলুমের সামনে এরকম ভাবে দুর্বল মানুষগুলো টিকতে পারে নাই তার অন্যায়গুলো সে শুধু করে গেছে করে গেছে সমাজের কেউ তার ভুল ধরে দিতে পারে নাই ভুল ধরে দিলে সারো তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাইত এইভাবে তামাম জিন্দগি বর তোমার উপরে থাইকা সে জুলুম করেছে নির্যাতন করেছে আর দেরি করে मुसलमान बंधु मायर स्तन दूध गुल পান করত মুহূর্তের মধ্যে মুখ দিয়া বের হয়ে যাবে এভাবে তার জিন্দগি থেকে কষ্টের মাত্রা মাত্র শুরু হইল কবর এমন করে একটা চাপ দিয়া তার শরীরটাকে একবারে নষ্ট করে দিবে টুকরো টুকরো করে দিবে মুসলমান বন্ধুরা আমার এই চাপ খায় কিন্তু সে আর মরবে না আর মৃত্যু নাই মৃত্যু তো একবার কয়বার মৃত্যু তো একবার হয়ে গেছে এখন আর মৃত্যু হবে না ওই কবরের মাজাব কবরের শাস্তি কবরের চাপ দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল বিশ্ব নবী বলেন ওই বেনামাজির কবরের মধ্যে এমন নিরানব্বইটা সাপ নির্ধারণ করে দেবে এমন বিষাক্ত সাপ চলে আসবে বিশ্ব নবী বলেন এমন বিষাক্ত হবে ও মুসলমান ও বেনামাজির দল ও বেরোজার দল বেনামাজির কবরের মধ্যে কেমন সাপ হবে বিশ্বনবী বলেন লাউ আন্না তিন্নি নাম মিনহা নাফা কফিল আরদি মাখরাজাত খদার বিশ্বনবী বলেন ওই কবরের বিষাক্ত সাপ যদি দুনিয়ার জমিনে কাউকে দংশন নয় যদি দুনিয়ার জমিন ব্যাত করে কেবল মাত্র মাথাটা বের করে একটা নিঃশ্বাস সারত লাউ আন্না তিন্নি নাম নাফা রফিল আরদি যদি জমিনের ভিতর থেকে সাপটা মাথা বের করে জমিনের উপরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিত কেমত পর্যন্ত বিশ্বনবী বলেন পৃথিবীর জমিনে কোনো সবুজ গাছপালার জন্ম হইত না তামাম পৃথিবীটা পুরে ছায় হয়ে যাইত তামাম পৃথিবীটা পুরে তামা হয়ে যাইত ও মুসলমান বন্ধু এমন এমন বিষাক্ত একটা দুইটা নয় নিরানব্বইটা সর্প একটা বেনামাজির কবরে চলে আসবে সত্তর হাজার বার দৈনিক তাকে দংশন করবে জোরে কন্যা উজবিল্লা কবরের মধ্যে দাও 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 করে আগুন জ্বলে যাবে সাপ বিচ্ছুয়ে কবরটা বেড়ে ভরে যাবে বিশ্বনবী বলেন কবরে রাজা ইয়াসমাউহা মান ইলাই হা গাই রুসাকালাই ওই কবরের শাস্তি দুনিয়ার একমাত্র মানুষের জিন সারা তামাম প্রাণী জগৎ কবরের শাস্তি দেখতে পায় জোরে কনসান আল্লাহ তামাম পৃথিবীর গরু বাসুলগুলো কবরের শাস্তি অনুভব করতে পারে এই জন্য দেখবেন বহু সময় একটা বেনামাজির কবরের পাশে গরু দিলে ওই গরুটা অনেক সটফট করে রসিগুলো ছিঁড়া এত দৌড় দৌড়ায় কয়েক গ্রাম পাড়ি দিয়ে দেয় কথা কন ঠিক না বেট 
কারণ কবরের ভয়ঙ্কর শাস্তি গরজনের আওয়াজ তারা স্পষ্ট শুনতে পায় বিশ্বনবী বলেন এভাবে কবরের মধ্যে তার কেয়ামত পর্যন্ত শাস্তি শুরু হয়ে যাবে কেয়ামত পর্যন্ত শাস্তি শুরু হয়ে যাবে মুসলমান বাবাজিরা আমার একজন বেলামাজি একজন সুদ খুর একজন গুস খুর একজন জিনাকারী একজন চোর বদমাইশ এভাবে দেহটাকে এত বড় করে দেওয়া হবে এত বড় করে দেওয়া হবে উহুদ পাহাড়ের মতো তার শরীরটাকে বড় করে দেওয়া হবে বিশ্বনবী বলেন আমি যখন সবে মেরাজের রাত্রিতে ওই মেরাজের রজনীতে গিয়েছিলাম জাহান নামটা দেখানো হইল আমাকে আমি দেখতে পাইলাম কিছু কিছু জাহান নামির পেটটা এত বিরাট বড় তুর পাহাড়ের মতো বিশাল তার পেটের মধ্যে কাজ ফিটিং করে দেওয়া হয়েছে ওই পেটের ভিতরে যে বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুগুলো দংশন করতেছে আমি নবী মোহাম্মদ আমার সচক্ষু দ্বারা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম জিব্রাহিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাই জিব্রাহিল এরা কারা কি অপরাধের জন্য তাদের এত বড় বড় শাস্তি হচ্ছে তাদের পেটের ভিতরে এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাপ দংশন করতেছে জিব্রাহিল আমিন বলল তারা অন্য কেউ নয় তারা হলো আপনার উন্মতের মধ্যে যারা সৎখ দুনিয়ার জমিনে যারা সুদ খাইত সুদের সাথে যাদের এই কারবার ছিল গোসের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল বিশ্বনবী বলেন ওই সুদ খোরের পেটের ভিতরে সাপ বিচ্ছুর গোড়াউন হয়ে যাবে ও ভাইয়ের আমার আজকের সমাজের প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট বললে মনে হয় ভুল হবে না পঁচানব্বই পার্সেন্টের চাইতে বেশি সুদের সাথে সম্পৃক্ত কেউ হয়তো বা গোল্ডেন ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স পদ্মা ইন্স্যুরেন্স কেউ অথবা ব্রাক কেউ অথবা বিভিন্ন রকমের এনজিও সংস্থা থেকে অথবা বিভিন্নভাবে মালিকানা পদ্ধতিতে টাকা নিয়ে নিয়ে সুদের কারবার করতেছে কয় দোস্ত আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে এক সপ্তাহ পরে দিব কয় না টাকা পাবো কোথায় টাকা নাই একটু বড় গাছে ঠিক আছে দিতে পারে এক শর্তে যদি দশের জায়গায় এগারো দেশ দশের জায়গায় যদি এগারো দাও তাইলে দিতে পারি এক সপ্তাহের বিনিময়ে ও বন্ধু ভালো করে বুঝবেন আপনি দশের জায়গায় এগারো নয় দশের জায়গায় বিশ হাজার খান আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়েন সেই পেটটার ভিতরে কিন্তু সাপ বিচ্ছুর আস্তানা হয়ে যাবে বিশ্বনবীর সবে মেরাজের ঘটনা শুনাই দিলাম বন্ধুরা আমার আজকে শুধু পুরুষ নয় শত শত হাজার হাজার নারীরাই কাজের সাথে সম্পৃক্ত কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক বিভিন্ন সমিতি থেকে নিজেরা টাকা উঠায়া নিজেরও কাজে লাগায় আবার অন্য বাবিদেরকেও উঠায় দেয় কয় তুমি উঠাইতে পারো না ঠিক আছে আমি উঠাই দিই আমাকে এত পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে ঠিক না ভাই ঠিক এত পার্সেন্ট কমিশন দিলে তোমাকে একটা টাকা উঠাই দিতে পারি আবার গিয়ে গাছ তো করে বাড়ি বাড়ি গুইরা এই বাঙা গোড়ার কতদিন থাকবা এই গড়টা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বড় করার দরকার না ওই বাড়িগুলায় কয় এত টাকা পাবো কোথায় কারে টাকা তো আমার বাড়িতে ডেলে ডেলে বস্তা বইরালে ওই আমার মাস্টার সারেরা ওই সারকে বলে দিব পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাকে দিবে ও মুসলমান আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বললাম যারা সুদ খাবে গোস খাবে বিশ্বনবী বলেছেন কেউ যদি স্বজ্ঞানে মস্তিষ্কে সুস্থ অবস্থায় এক টুকরা এক লোকমা সুদের খানা খায় এক লোকমা হারাম খাবার নিজের দেহের ভিতরে ঢুকায় কম পক্ষে চল্লিশ দিন তার কোনো নামাজ রোজা তসবি তাহলিল কোরআন তেলাওয়াত কোনো কিচ্ছু আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না জোরে কর নাও জুবি ভাইরা আমার আর লম্বা করতে চাই না অনেক কষ্ট হইতেছে আপনাদের অনেক রাত্র হয়ে গেছে ওই আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেন সেই পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেন বিশ্বনবী বলেছেন যদি আপনি দিনদার পর হেসগার মোত্তাকি নামাজি হন আল্লাহর মেহমান হয়ে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হয়ে যদি যান মৃত্যুর উপরে তিনটা সোয়াল হবে তিনটা সোয়ালের জবাব আপনি অটোমেটিকলি আপনার জবান দিয়ে চলে আসবে আপনাকে বলা হবে নাম কানাও মাতিল আরুস বাসর রজনীর নব দম্পত্তির মতো আরামসে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত ঘুমাও পক্ষান্তরে যদি বন্ধুরা আমার আপনার আমার জিন্দিগির আমল নামা যদি খারাপ হয় সুদের সাথে ঘুষের সাথে যদি সম্পৃক্ত থাকি আমি যদি জালেম হয়ে অন্য কারো উপরে জুলুম করে থাকি অন্যের হক যদি আমি নষ্ট করে থাকি মনে রাখবেন কোশ্চিন কালো এই অপরাধ আল্লাহ তালা মাফ করবে না একটা দৃষ্টান্ত শুধু আপনাদেরকে দিয়ে শেষ করতে চাই রাজি আছেন না ঘুমায় গেছেন হ্যাঁ কষ্ট হইতেছে আপনাদের বাইরে আমার বলতেছিলাম বান্দার হক কখনো নষ্ট করা যাবে না হক দুই প্রকার একটা হলো হক কুল্লা আর একটা হলো হক কুল্লা ইবাদ একটা হচ্ছে আল্লাহর হক আর একটা হচ্ছে কি বান্দার হক হাদিসের মধ্যে আসছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলতে পারেন আল্লাহর বান্দাকে তুই নামাজ পড়স না এটা আমার হক ছিল রোজা রাখস নাই আমার হক ছিল তুই হালাল খাস না এটা আমার হক ছিল আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোকে আজকে মাফ করে দিতে পারি যা মাফ করে দিলাম কিন্তু 
তুই তোর পার্শ্ববর্তী লোকের হক নষ্ট করেছিলি বান্দার হক নষ্ট করেছিলি যা তার কাছে যা যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাপ না করবে আমি আল্লাহ তোকে মাপ করতে পারবো না সেদিন বন্ধু এত বিপদের সম্মুখীন একটা মানুষ হবে এত বিপদের সম্মুখীন হবে এই আলোচনাটা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন আল্লাহ তালা বলেন ইন্না কামাইতুন ওয়া ইন্না হুমাইতুন ইন্না কামাইতুন ওয়া ইন্না হুমাইতুন মুসলমান বাবাজিরা আমার আল্লাহ তালা বলেন ও নবী আপনি মরণশীল আপনি মৃত হয়ে যাবেন মরে যাবেন চিরদিন আপনাকে আমি দুনিয়ার জমিনে বাঁচানোর জন্য পাঠাই নাই আপনি মরবেন আপনার সমস্ত উম্মতেরাও মরবে আপনার কিছু উম্মতেরা আমি আল্লাহর দরবারে আইসা তারা পরস্পরে ঝগড়া করবে ঝগড়া কি ঝগড়া করবে বিশ্বনবী সাহাব কেরামদেরকে একদিন নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানো পৃথিবীতে সব চাইতে বড় মুফলিসকে সব চাইতে বড় হত দরিদ্রকে সব চাইতে বড় নিঃস্বকে সাহাবে কেন মানুষ করলেন আমরা তো জানি যারা দুনিয়াতে দিন আনে দিন খায় দিন মজুর একেবারেই নিম্ন স্তরের যার কোনো টাকা পয়সা নাই বাড়ি গাড়ি নাই সহান সম্পত্তি নাই আমরা তো জানি সেই হলো সব চাইতে বড় হত দরিদ্র মুফলিস বিশ্বনবী বললেন না 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 ওমর সাহাবরা এই ব্যক্তিটা সব চাইতে বড় নিঃস্ব নয় সব চাইতে বড় নিঃস্ব হলো ওই ব্যক্তি একজন ব্যক্তি কামতের কঠিন ময়দানে বিরাট সোয়াবের পাহাড় নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইবে তার জিন্দিগিতে পাঁচ অক্ত নামাজ থাকবে তার জীবনে হজ থাকবে ওমরা থাকবে জাকাত থাকবে রোজা থাকবে সব ধরনের আমল নামা নিয়ে সে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইবে তার জিন্দিগিতে দামাতু তাবলিকের সাথে সময় লাগানো থাকবে তার জিন্দিগিতে চরমনের কুতুবে যাওয়ার দ এলেম তার মধ্যে থাকবে সব থাকবে তার জিন্দিগির আমল নামার মধ্যে বিভিন্ন লাইনের নেকি থাকবে কিন্তু মুসলমান বাবাজির আমার আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিন বললেন ওই সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এত সোয়াবের পাহাড় দেখিয়া তাকে বিনা হিসাবে আল্লাহ জান্নাতের ঘোষণা করে দেবেন আল্লাহ বলবেন ও আমার বান্দা আমি তো দেখতেছি তোমার জিন্দিগিতে গুনা একেবারেই কম সোয়াব অনেক বেশি অনেক বেশি যাও যাও আর কি তোমার কাছে জানতে চাইব কি হিসাব নিব তুমি যাও জান্নাতে চলে যাও বিশ্বনবী বলেন এমন সময় একজন লোক দৌড়ায় আসবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসে বলবে ওগর আব্বুল আলমিন আজকে তো কেমতের কঠিন ময়দান নেই ইনসাবের গাড়ের বাদশার দরবাল আপনি হলেন আজকে আহকামুল হাকিমিন আপনার আদালতে আমি একটা মামলা নিয়ে এসেছি আল্লাহ বলবেন কি কি বলো ওই বান্দা বলবে আগে তাকে ঠেকান যাকে জান্নাতের পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন তাকে ঠেকান তাকে নিয়ে আসেন আল্লাহ আবার বলবেন ও আব্দুর রহমান এদিকে আসো সে আবার আল্লাহর কাছে আসবে এবার সেই ব্যক্তিটা আল্লাহর কাছে মামলা দায়ের করবে মালি যার এত সোয়াব দেখে আপনি জান্নাতের পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন সে তো দুনিয়ার জমিনে আমার এমন এমন হক নষ্ট করেছিল ওই পাওনাটা আমি আজকে শুধু আসলে চাই আমার ঋণ পরিশোধ চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিজ্ঞেস করবেন আরে আমার গোলাম এই ব্যক্তিরা তোমার বিরুদ্ধে যে অবজেকশন দিয়েছে এটা কি সত্য ওই দিন আল্লাহর সামনে না করার কোনো সুযোগ থাকবে না সে মাথা নিচু দিয়ে দাঁড়ায় থাকবে বলবে হা মালিক আমি তার এই হক নষ্ট করেছিলাম আল্লাহ বলবেন দাও দাও তার পাওনা পরিশোধ করিয়া দাও ও মুসলমান বন্ধু তার কাছে কিন্তু সবের কোনো কমতি নাই অভাব নাই ওই ব্যক্তিকে বলবে এই যে দেখো কেমতের ময়দানে অনেক অনেক হীরা মনি মুক্তাগুলো বেশে আসছে কোরআন শরীফের আয়ত আসছে ইদাজুল জিলাতিল আরদু জিল বান্দারা দেখে দেখে বলবে হায়াফসুস হায়াফসুস এই স্বর্ণের জন্যই কি আমি চুরি করেছিলাম আমার হাত কাটা গিয়েছিল এই রূপার জন্যই কি আমি চিন্তায় করেছিলাম আমার জেল জরিমানা হয়েছিল আজকে তো দেখতেছি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি জমিন তার ভিতর থেকে বের করে দিয়েছে তখন সেই বান্দাটা এই লোককে বলবে ওই যে দেখো এখানে স্বর্ণের পাহাড় এখান থেকে যত খুশি তুমি নিয়ে নাও আমি তোমার যত টাকা আমি মেরে দিয়েছিলাম তার চাইতে যত গুণ বেশি লাগে তুমি এইগুলো এখান থেকে নিয়ে যাও ওই ব্যক্তিটা বলবে না 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 
বাবা এটা দুনিয়ার আক্রাশনের বাজার না শিবপুরের বাজার না এখানে হীরামণি মুক্তা চলবে না টাকা পয়সা চলবে না এই বাজারে যা চলবে সেটা আমি চাই মুসলমান বাবা জিরা রে আমার ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করবে কি দরকার তোমার বলবে আমার সবের দরকার আমার নেকি কম গুণা বেশি যার কারণে আমি জাহান নামে হয়ে গেছি ওই যে তোমার কাছে তো সবের পাহাড় দেখা যায় সেখান থেকে আমাকে আমার পাওনা সমতুল্য আমাকে সব দাও মুসলমান বাবাজির আমার বাধ্য হয়ে সেদিন সেই ব্যক্তি তার পাওনা পরিশোধ করবে সবের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার বিশ্বনবী বলেন এখনো তার সব অনেক বেশি আছে আবার আল্লাহ বলবেন যাও আবার তুমি জান্নাতে চলে যাও এমন সময় আরেকজন ব্যক্তি দৌড়ায় সে বলবে মালিক না 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 তাকে ঠেকান সে আমার দুনিয়াতে এমন হক নষ্ট করেছিল আমার উপরে জুলুম করেছিল আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কথা কি সত্য সে বলবে হা সত্য আল্লাহ বলবেন তার পাওনা পরিশোধ করে দাও এমনই ঘটনা লম্বা চোরা তাকেও হীরামণি মুক্তা দিতে চাবে সে নিবে না বলবে আমার সবের দরকার তোমার তো অনেক সব আছে সেখান থেকে দাও এভাবে সে দিয়া দিবে আরেকবার আল্লাহ জান্নাতের পারমেশন দিবে আরেকজন ব্যক্তি আসবে এরপরে আবার জান্নাতে যাওয়ার পারমেশন মিলবে এইভাবে বারবার বারবার এক একজনের পরে এক একজন আইসে বলবে মালিক সে আমার এরকম ক্ষতি করেছিল আমার খেতার আল কেটে ফেলে দিয়েছিল আমার উপরে নির্যাতন করেছিল আমি দুর্বল বলে থাপ্পর মেরে আমাকে রাস্তা থেকে বেগ বাগায় দিয়েছিল আমার মেয়ের বিবাহটাকে সে ভেঙে দিয়েছিল আমার ছেলের চাকরির প্রমোশনটা ঠেকায় দিয়েছিল আমার গরুর ঠ্যাংটাকে সে কোদাল দিয়ে কাইটে ফেলছিল এইভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি ও মুসলমান বন্ধু একটার পর একটা একটার পর একটা তার বিরুদ্ধে অবজেকশন আসবে কারণ সেই ব্যক্তিটা দুনিয়ার জমিনে জালিম ছিল মানুষের হক নষ্ট করেছিল টাকা নিয়ে অস্বীকার করেছে টাকা দেয় নাই পয়সা নিয়ে অস্বীকার করেছে পয়সা দেয় নাই এভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসকে সে মানুষের হক নষ্ট করেছিল এক পর্যায়ে দিতে 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 একেবারেই শূন্য হয়ে যাবে এমন সময় একজন আল্লাহর গোলাম দৌড়ে আইসে বলবে মালি এই ব্যক্তিটার কাছে আমি এমন এমন জিনিস পানা ছিলাম আজকে আমি সেটার প্রতিশোধ চাই ঋণ পরিশোধ চাই আল্লাহ বলবেন এরা আমার গোলাম এই ব্যক্তিটা তোর বিরুদ্ধে যে অবজেকশন দিয়ে সেটা সত্য কিনা সে বলবে হা অকপটে বিশ্বাস শিকার আসবে জি মালিক আমার কাছে সে এমন একটা জিনিস পাইত আল্লাহ বলবেন তার পাওনা তার সাথে পরিশোধ করা আমার সাথে তোমার কোনো মোয়ামালা নাই এবার সে বান্দাটা বলবে দাও দাও সোয়াব দান করো তোমার কাছ থেকে সোয়াব দিলে আমি আমার জিন্দগির ঋণটাকে আজকে তোমার উপর থেকে উঠাই নিব মাপ করে দিব এবার সেই ব্যক্তিটা হাউ মাউ করে চিৎকার দিয়ে কাঁদবে আহারে আমার তো জিন্দগির যত সব ছিল সব কিছু মানুষে নিয়ে নিছি আমি মানুষের উপরে জুলুম করেছিলাম মানুষের উপরে অন্যায় ভাবে আমি হক নষ্ট করেছিলাম যার কারণে আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে এর আল্লাহর গোলাম আর কিছু নাই দেবার মতো যা ছিল সব কিছু দিয়ে দিছি তুমিও কি চাও বলো কি চাও এবার সেই ব্যক্তিটা বলবে যদি সব দেওয়ার মতো না থাকে তাইলে এই যে আমার যে আমল নামার মধ্যে গুণাগুলো দেখতেছ এই গুণাহারির জন্য আমি আজকে জাহান নামি হয়ে যাচ্ছি এই গুণাগুলো তোমার কাদের মধ্যে নিয়ে আনাও তাইলে তোমার জিন্দগির পাওনাগুলি আমি ক্ষমা করে দিব বাধ্য হয়ে ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির গুণাগুলো নিজের কাদের মধ্যে লইয়া ওই পাওনাদার ব্যক্তিরা জান্নাতে চলে যাবে আর এই ব্যক্তিটাকে আল্লাহ ডেকে বলবেন এরকম বক্ত ও জালিম তুই তোর জিন্দগিটা অন্যায় ভাবে মানুষের উপরে জুলুম করেছিলি মানুষের হক নষ্ট করেছিলি বান্দার ইজ্জতের উপরে আক্রমণ করেছিলি যার কারণে তোর জিন্দগির সব কিছু আজকে নষ্ট হয়ে গেল যা 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 ওই যে দেখা যায় জাহান নামের অগ্নি শিক্ষা অগ্নি লাল লেলি হান শিক্ষা ওই জাহান নামের খোরাক হয়ে তুই আজকে জাহান নামের ভিতরে চলে যা মুসলমান বাবা জিনারে আমার বিশ্বনবী বলেন ওই দিন ওই ব্যক্তিটা হবে সব চাইতে বড় নিঃস্বর হত দরিদ্র ও ভাইয়ের আমার এই কোরআনের এই তাফসির থেকে কি বুঝলেন মানুষের হক নষ্ট করলে কোষ্টিন কালেও আপনি যত বড় হাজি গাজি আল্লাহর অলি বুজুর্গ হন না কেন কোষ্টিন কালেও সেই হক আল্লাহ কোনোদিনও মাফ করবেন না এই জন্য আপনাদের দুটি পায়ে ধরে আপনাদের সন্তান হিসেবে বলতেছি এখানে যারা আসছেন আসেন নাই মাইকের আওয়াজ যত দূর গেছে নিজেরটা নিজেই জানা থাকার কথা আপনি কোন দিন কার কার কোন কোন হক নষ্ট করেছেন কালকে যাবেন তার পায়ে ধরবেন হাতে ধরবেন তার কাছ থেকে মাপ নেবেন তার টাকা টাকা পয়সাগুলো তাকে ফিরাই দিবেন আর যদি তাকে আপনি খুঁজে না পান যে হুজুর রাত্রের আধারে আমি ডাকাতি করেছিলাম চুরি করেছিলাম কার কাছ থেকে নিচ্ছে আমি তো জীবনও চিনব না তাইলে তার কাছ থেকে মাপ নেওয়ার সিস্টেম কি এটারও পদ্ধতি আছে বলবো আপনাদেরকে আমল করবেন বললে 
এটার পদ্ধতি হলো ফুকাহে কেরামগণ বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবে লেখছেন যদি তুমি তার কাছ থেকে যত টাকা রাত্রের আধারে নিছো তোমার সাধ্য অনুযায়ী আগে খুঁজতে হবে তার নাম ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যদি পাওয়া যায় তাইলে তার পাওনা তার বাড়ি থেকে পরিশোধ করবা আর যদি পাওনা না যায় পাওয়া না যায় তাইলে তার যতটুকু টাকা তুমি মেরেছো তত সম পরিমাণ টাকা পাই টু পাই ওই ব্যক্তির নামে সদকা করতে হবে ওই ব্যক্তির নামে দান করতে হবে মসজিদ মাদ্রাসা কিংবা গরিব মিসকিন অসহায়দেরকে যে আল্লাহ আমি তো রাত্রের আধারে চুরি করেছিলাম রাত্রের আধারে ডাকাতি করেছিলাম চিন্তাই করেছিলাম আল্লাহ আমি তো পাই না ওই লোকটাকে কে কোথায় তার বাড়ি গোর আমি তো এত টাকা তার কাছ থেকে মেরে দিয়েছিলাম আল্লাহ এই যে টাকাটা আমি তার নামে দান করলাম আল্লাহ আমার এই টাকার সবটা তার আমল নামায় উঠায় দাও আর আমি যে তার হকটা নষ্ট করেছি এটা তুমি আমাকে মাফ করে দাও এভাবে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে ওলামে কেরামগণ বলেন আল্লাহ যেহেতু রহমান রহিম আপনি তওবার মতো তওবা করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করতেও পারে সুতরাং বন্ধুরা আর সামনে নয় আবার কালকে থেকে লাগাতার মাফিল আল্লাহ যেন আমার এলাকার বাইদেরকে সবাইকে কবুল করেন সকলে বলুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين اپنے تاکہ دیکھوں شی مغرب کے پور تھے کہ نی یہ گوبھیر رجنی پور جنتو আক্রাশনের বিভিন্ন এলাকার মুসলমান বাবাজিরা দিনের খাতির এখানে বসে আসছে আল্লাহ পেটে খোদা নিয়া একমাত্র আপনাকে পাওয়ার আশা এই ময়দানে বসে আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে আমার কোন বাবাজিদের গুণা মাফ না করায় আপনি বাড়িতে নিয়েন না রব্বুল আলমিন আমরা তো গুণাগার আপনি আল্লাহ গাফার আল্লাহ শয়তানে দোকায় পরে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছি রব্বুল আলমি দয়া করে জিন্দিগির গুণাগুলিকে মাফ করিয়ে দি রব্বুল আলমিন অনেক খেলার সাথে ছিল এলাকায় আজকে তারা বড় হয়ে গেছে তাদের কিনে হাত উঠাইলাম আল্লাহ অনেক যুবক বন্ধুদের কিনে হাত উঠাইলাম এলাকার অনেক দাঁড়ি ফাঁকা মুরুবীদের কিনে হাত উঠাইলা আমার পর্দা নিশিন অনেক মা বোনদেরকে নিয়ে হাত উঠাইলাম আল্লাহ অনেক কেরামদেরকে নিয়ে হাত উঠাইলাম রব্বুল আলমিন দয়া করে মায়া করে আমাদের সকলের জীবনের গুণাগুলি মাফ করিয়ে দি রব্বুল আলমিন দাঁড়ি পাকা মুরুবীদের কেনে হাত উঠাইলা আল্লাহ যাদের সানে বলা হয়েছে বিশ্বনবী বলেছেন যখন তোমার চুলগুলো পেকে যাবে তোমার দাড়িগুলো পেকে যাবে মনে করবা তোমার কবর তোমার নিকটবর্তী হয়ে গেছে রব্বুল আলমিন গত বছর এখানে অনেক ভাইরা ছিলেন আজকে অনেকেই নাই জানি না মালিক এটাই কার জিন্দিগির শেষ ওয়াজ এটাই কার জীবনের শেষ মনা যা হয়তো বা আগামী বছর আমি নাও থাকতে পারি আমার সেই বাজানরাও নাও থাকতে পারে রব্বুল আলমিন যদি এটাই জিন্দিগির শেষ মোনাজাত হয়ে থাকে আল্লাহ দয়া করে জীবনের গুণাগুলিকে মাফ করিয়ে দি আল্লাহ আমরা তো আপনার বিশ্ব নবীর উম্মত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত হিসাবে আমাদেরকে মাফ করিয়ে দি আল্লাহ বহু যুবক বাইদের কেনে হাত উঠাইলা দয়া করে আমার বাই জানদের জীবনের গুণাগুলিকে মাফ করিয়ে দি আল্লাহ যারা বুঝতে পারি নাই নামাজ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ আজকের পর থেকে আর জীবনে একক তো নামাজও ছাড়বে না আল্লাহ যারা গাজা খাইত মদ খাইত নেশা করত আজকে আমরা সবাই ওয়াদা করতেছি জীবনে আর কোনো দিন নেশা করব না আল্লাহ জীবনে আর কোনদিন নেশা করবো না 
আর কোনো দিন মানুষের হক নষ্ট করব না আল্লাহ কোনো দিন মানুষের উপর জুলুম করব না আল্লাহ জীবনে কোনো দিন আর মিথ্যা কথা বলব না রাবুল আলমিন জিন্দিগির গুণাগুলিকে মাফ করিয়ে দি রাবুল আলমিন একজন ভাই ছোটবেলার বন্ধু দোয়া চেয়েছে তার নাকি বাবা মারা গেছে আল্লাহ পনেরো বিশ দিন আগে তার বাবার কবর ওটাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দি আমার আগে এক মালনা ওয়াস করেছেন তার চাচা আজকে মারা গেছে আল্লাহ তার চাচার কবর ওটাকে জান্নাতের বাগান বানাই রাবুল আলমিন জানি না এখানে কার জানি মানাই যেই মা দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করেছিলেন মা দুখিনী আমাদেরকে পেটে নিয়ে আরামে ঘুমাইতে পারেন না গভীর রজনীতে মা দুখিনী উইঠা বাবার পায়ের নিচে বৈশা নীরবে নির্জনে চোখের এ পানিগুলো ফেলে ফেলে কাঁদতে বাবা জিজ্ঞেস করত কি হয়েছে তোমার ঘুম আসছে না কেন ঘুমাও না কেন মা বলতেন অমনিতেই খারাপ লাগতেছে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন যখন ভালো লাগবে তখন আমি ঘুমাইব রাবুল আলমিন এইভাবে মা দুখিনি ঘুমাইতে পারেন নাই কত মা আবার সেই বেদনা সহ্য করতে না পারি প্রসব বেদনা সহ্য করতে না পারিয়া সন্তানকে রাখিয়া চিরদিনের জন্য মা দুনিয়াকে আলবিদা বলে বিদায় হয়ে গেছে রাবুল আলমিন অনেকের মা দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন গভীর রজনীতে মা ফিল থেকে বাড়িতে গিয়া মা বলে মায়ের ঘরের পাশে গিয়ে একটা ডাক দিলে মা দুখিনী সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেয়া দাঁড়ায় যাইত মাকে জিজ্ঞেস করলে ও মা এখনও কি তুমি ঘুমাও নাই তামাম দুনিয়ার মানুষ তো ঘুমায় গেছে মা বলতো আরে খুকা তামাম দুনিয়ার মানুষ ঘুমাইতে পারলেও তো আমি মা তোকে ছাড়া ঘুমাইতে পারি না রাবুলার আমি জানি না কোন ভাই কোন বোন জানি মা হারা হয় আপনার দরবারে চোখের পানি গুলো ছেড়ে দে মায়ের জন্য কাঁদতেছে আল্লাহ আজকে মা ফিলে গেলে একটা দুইটা নয় হাজার বার মা মা বলে ডাকলেও একটা ডাকেরও সারা দিবে না রাবুল মাহারা সেই সন্তানদের দুয়ার শিলা করিয়া মায়ের কবর গুলুকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দি রাবুল আলমিন জানি না কার জানি বাবা নাই ও যেই বাবা নিজে না খেয়ে আমাদেরকে খাইয়েছিলেন নিজে না পরে আমাদেরকে পরিয়েছিল ঈদের মৌসুমে বাবার গায়ে থাকতো সিরা জামা পায়ের মধ্যে সেরা সেন্ডে আমাদের জন্য নতুন নতুন জামা কাপড় নিয়ে আসতেন আল্লাহ জানি না আজকে কার জানি সে বাবা মাটির গড়ে শুয়ে আসে আল্লাহ এতগুলো মানুষের দোয়ার উশিলা করিয়া আল্লাহ সে বাপ জানের কবর ওটাকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দি রাবুল আলমিন জানি না আমার পর্দা নিশিন কোন মা জানি স্বামী হারা হয়ে বিধবা হয়ে গেছে আল্লাহ স্বামীর মহাব্বতের কথা মনে পড়িয়ে গেছে আল্লাহ দয়া করে আমার সেই মা বোনদের স্বামীর কবর গুলুকে জান্নাতের বাগান বানাই রাবুল আলমিন জানি না কার জানি কলিজার টুকরা সন্তান ইন্তেকাল হয়ে গেছে আল্লাহ সন্তান হারা সেই মা বাবা আপনার দরবারে হাত উঠাইছে আল্লাহ সন্তানের বিরহ বেদা সহ্য করতে পারে না সন্তানের কবর গুলুকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন রাবুল আলমিন কত বায়ের কলিজার টুকরা বিদেশের জমিনে পড়ে আছে আল্লাহ রাবুল আলমির সেখানে তো আপনি সারা কেউ নাই মালিক কি হালতে আছে আপনি সারা জানার মতো কেউ নাই আল্লাহ কত ভাইরা বিদেশের জমিনে বিপদে পড়ে আছে আল্লাহ এতগুলো মানুষের দোয়ার উচ্ছেলা করে আপনি তাদেরকে মুক্ত করিয়ে রাবুল আলমিন যারা মিথ্যা মামলায় জেলখানার মধ্যে আছে আল্লাহ তাদেরকে আপনি সেখানে ইজ্জতের সাথে রাখেন সুখে রাখেন আল্লাহ ওই জেলখানার কপট থেকে বের করে মা বাবার কলি যান টুকরা মা বাবার কোলে ফিরে দিই আল্লাহ আমরা যারা এখানে বসলাম আল্লাহ অনেক জনেরই মা নাই বাবা নাই দাদা নাই দাদি নাই 
নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ দয়া করে সকলের কবর গুলকে জান্নাতের বাগান পরে রাবুল আলমিন আল্লাহ কে কি মনের মাকসাদ নিয়ে হাত উঠাইছে আমি জানি না আল্লাহ আপনি জানেন আপনি আলী মুম্বি জাতি সুদূর আল্লাহ আপনি সকলের মনের যায় যা হাজতগুলো পোড়া করিয়ে দি রাবুল আলমিন যাদের আব্বা আম্মা আপনার দয়া এখনো দুনিয়ার জমিনে বেঁচে আছেন আল্লাহ মা বাবার খেদমত করার মতো তৌফিক দান করে বাড়িতে পাঠায় না রাবুল আলমিন আমার এলাকার কত মানুষ দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ জানি আর কোনো দিন তাদের সাথে দেখা হবে না আল্লাহ অনেক আত্মীয় সুজন আমার বংশের অনেক মানুষ দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ এলাকার বাসী অনেক মানুষই মারা গেছে আল্লাহ সকলের কবর গুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন আল্লাহ আমাদেরকে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মোহাব্বত পয়দা করিয়া দিন আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার পর হেসগার মুত্তাকে বানিয়ে দিই রাবুল আলমিন জানি না আজকে এখানে যার আমরা সমবেত হইলাম মালিক এটাই জানি কার জিন্দিগির শেষ মোনাজাত আল্লাহ জানি না আগামী বছর আর আমরা আসতে পারবো কি না মালিক দয়া করে মায়া করে আমার এলাকাবাসীকে আপনি মাফ করিয়ে দিন আল্লাহ তারা সরল তারা অত্যন্ত ভালো মানুষ আল্লাহ তাদেরকে না কার পর হেসগার মোত্তাকে হিসাবে কবুল করে রাবুল আলমিন এই বাজারে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীর ব্যবসার মাঝে বরকত দান করেন আল্লাহ প্রত্যেকটা দোকানদার ভাইদের দোকানের মধ্যে আপনি বরকত দান করে আল্লাহ সুদঘুষ মুক্ত হালাল ব্যবসা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ নামাজের সময় হইলে দোকানগুলো বন্ধ করিয়া আপনার মোহাব্বত অন্তরে নিয়া পাশক্ত নামাজ মসজিদে যাইয়া দায় করার তৌফিক দান করে যারা সুস্থ আছি দয়া করে সবাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে আল্লাহ আমি গুনাগা আল্লাহ তামাম দুনিয়াতে এখলাসের সাথে কোরআনো হাদিসে বাণীগুলো যেন আপনার বান্দা বান্দির কর্ণ কহরে পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ আপনি আমাকে সে তো ফেকে দান করেন রাবুল আলমিন আমার সাথে যারা সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন এলাকাতে যায় আপনি তাদেরকেও কবুল করেন আল্লাহ যে ভাই গাড়ি চালায় অনেক কষ্ট করে আমার জন্য গোটা সৃজন আল্লাহ তাকে আসমানি বালা জমিনি বালা থেকে হেফাজত করে আল্লাহ গরিব মানুষ সংসার কিনিয়া সন্তানদেরকে নিয়ে সুখী জীবন দান করেন আল্লাহ তারও বাবা মারা গেছে বাবার কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দি আপনি কবুল করেন আল্লাহ আমার দুটি চাস্ত ভাই অনেক কষ্ট করেছে আল্লাহ তাদেরকে সহ সবাইকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ এই মাহফিলের উদ্দেশ্যে করিয়া উচ্ছিলা করিয়া গোটা এলাকার সমস্ত কবরবাসীদের কবরে রাজাবগুলোকে মাফ করিয়া দিন আল্লাহ সামনের বছর থেকে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ ভুলিয়া গিয়া আল্লাহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আর সুন্দর করে বড় সড় করে মাহফিলের আয়োজন করার তৌফিক দান করেন রাবুল আলমিন যেদিন এই দুনিয়ার জমি ছেড়ে চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে যাব আল্লাহ মসজিদের পালকি খানা আমার বাড়িতে চলে আসবে বাজারের সাদা কাফনের কাপড় আমার জন্য মানুষে বাজার থেকে কিনা নিয়ে আসবে রাবুল আলমিন সেই শেষ মুহূর্তে আপনার পবিত্র কালিমা মুবারক আমাদের জবনে জারি করিয়া দেন মোহাম্মদুর রসোল্লাহ সাল্লাহ